Señor. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Me siento gozoso, contento de poder tener esta transmisión y en este caso para que usted y yo también podamos aprender más de la palabra del Señor. Siempre es un deleite, es un gozo poder abrir la santa y poderosa palabra que es la instrucción que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para que nosotros podamos leerla, podamos este, reflexionar en ella y podamos lógicamente obedecer lo que en ella está escrito. Porque recuérdese, nosotros como pueblo del Señor debemos de obedecer los mandamientos del Señor, no mandamientos de hombres, como dice la Escritura, sino los mandamientos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque toda aquella persona, hombre o mujer, que obedezca esos mandamientos, primeramente hay vida eterna para todo aquel que, las, que los obedezca. Y así como también dijo el Señor, habría lógicamente una calidad de vida en esta tierra. Eso es muy importante que podamos entenderlo, que Dios siempre tiene el propósito que a sus hijos, a sus hijas, le vaya bien en esta tierra y lógicamente también tener una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Pero para llegar hasta ahí necesitamos, repito, lo hablo en plural, no en singular, no que todos, necesitamos obedecer, guardar la palabra de nuestro Padre Celestial. Recuérdese, alguien puede hablar muy bonito, alguien podría hablar, qué sé yo, fábulas, teorías, cuentos, pero si no es la palabra del Señor la que le están hablando, déjenme decirle que esos cuentos, esa fábula, no podrán salvar a nadie. Alguien podría llorar con una predicación, eh, puedes tocar en este caso las emociones, pero si no hay un cambio en nuestras vidas, no va a suceder absolutamente nada. Voy a tomar unos versos de la palabra del Señor. Siempre le pido que usted también abra su Biblia en su hogar. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que la iglesia no diga amén a todo, sino que usted y yo podamos en, entender, ten, tengamos esa veracidad, eh, 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 podamos tener ese conocimiento de que lo que se nos está hablando es la palabra del Señor. Porque en este tiempo hay muchas predicaciones que lo que son, son oratorias simplemente, pero de la palabra del Señor poco se habla, poco se habla. Y bendecimos a aquellos hombres y mujeres que toman el tiempo para leer la palabra del Señor y enseñarla también a otros. Amén. Vamos entonces a comenzar con Mateo capítulo 3, versículo 2. San Mateo capítulo 3 versículo 2 dice, voy a leer verso 1 y 2, perdón, San Mateo capítulo 3 verso 1 y verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la palabra que, nuestro, que lógicamente Dios le instruyó a Juan, llamado el Juan el Bautista, como todos lo conocemos. Juan, mire qué precioso, Juan fue el precursor para que Jesucristo, lógicamente, viniese después. De hecho, si usted conoce eso, Juan fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. De hecho, lógicamente, se llevaban aproximadamente como unos seis meses de de, de diferencia en su edad, pero Juan fue el que bautizó a nuestro Señor Jesús en el, en el Jordán. Pero Juan, Dios lo usó como un precursor para que abriera el camino, dice la Escritura, cuando lógicamente Jesucristo comenzaría su ministerio. Juan lógicamente conoció a Jesús cuando fueron niños, cuando fueron jóvenes, etc. Pero hasta que Jesús llega al Jordán, hasta en ese momento vemos y podemos entender cuando Juan el Bautista hace una declaración tan preciosa. He aquí dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mismo lo señaló y dijo, he aquí el que viene ahí, dijo, en este momento frente a nosotros, le dijo a toda la gente que estaba con él, él es el Cordero, no un Cordero lógicamente de aquí de la tierra, sino el Cordero que Dios envía a la tierra para morir por toda la humanidad. Pero hay una palabra que Juan dijo, mire lo que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
Esa palabra la voy a estar usando mucho en estos minutos que vamos a estar compartiendo esta palabra arrepentimiento. Recuérdese que esa palabra arrepentimiento tiene muchas connotaciones y una de ellas lógicamente es cambiar lógicamente de mente, tener otro tipo lógicamente de pensamiento, no como el pensamiento que teníamos antes cuando estábamos muertos en delitos y pecados, donde a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo lógicamente, pero más sin embargo, hoy en este tiempo también nosotros podemos entender algo Juan sirvió como precursor cuando Jesús venía como hombre a la tierra hoy nosotros los ministros, los pastores, evangelistas, qué sé yo, todo hombre, toda la iglesia, en todo lugar que predica la palabra, está sirviendo también como un atalaya, como un hombre, una mujer que está declarando con su voz que Jesucristo viene pronto por su santa y preciosa iglesia. Eso sí, una iglesia, dice la Biblia, que no esté sin mancha y sin arruga. De lo que me están viendo, ¿cuántos dicen amén? El Señor Jesús viene pronto por su pueblo. Pero ahora esa palabra arrepentido, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la palabra que el Señor habló a través de Juan el Bautista. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? arrepentirnos de toda clase de situación que quizás hemos estado creyendo que hemos estado haciendo correcto, pero más sin embargo, ante los ojos de Dios es quizás abominable. Usted y yo conocemos porque no podemos juzgar a nadie, cada quien somos responsables de nuestros propios hechos, pero yo lo voy a invitar también a que comencemos con Ezequiel. Eh, ese quería tomar un verso nada más de referencia. Para el tema que hoy vamos a estar hablando, Ezequiel capítulo 33, versículo 1, Ezequiel capítulo 33, versículo 1. La iglesia de Cristo, somos el pueblo santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo, somos el pueblo santo del Señor. Pero tanto en los tiempos pasados como en los tiempos presentes que hoy estamos viviendo, la iglesia muchas veces se ha estado llenando de muchas, de mucha información, de programas, qué sé yo, de cualquier cosa que sin duda alguna no son, no son de agrado para nosotros mismos, mucho menos para Dios. Hoy en este tiempo de la pandemia, donde hay mucha gente que no está trabajando, mucha gente pudiese estar diciendo que el pueblo del Señor quizás ha entrado quizás en ayuno, ha entrado en oración, quizás ha entrado en la búsqueda de la palabra del Señor, pero hermano, quizás son raros y contados aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas familias que toman su tiempo en la tarde. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted que me está viendo hoy, ¿a qué hora usted leyó la Biblia hoy? Otra pregunta, ¿a qué hora dobló su rodilla y, se, y comenzó orando en que sea unos 30 minutos al Señor? ¿A qué hora usted lo hizo? Si ya lo hizo, lo felicito, gloria a Dios, porque usted está en comunión con el Señor. Pero ¿qué hay de aquel que todavía no lo ha hecho ya estando a estas horas de, lógicamente de la noche? ¿Qué pasa con esa persona? Déjeme decirle que hay mucho pueblo que hoy en plena pandemia está muchas veces perdiendo el tiempo escuchando y viendo cosas, lógicamente llenándose de información que lo único que le está haciendo muchas veces es ensuciar sus vestiduras quitarle lógicamente la santidad que hasta el día de hoy quizás ha tenido. Tenga mucho cuidado porque el hecho de que no nos estemos congregando no quiere decir que el Señor no nos está viendo. El Señor lo mira a usted y a mí cuando estamos en nuestra recámara, en nuestra sala, en cualquier lugar en el trabajo. Dios nos está viendo. Pero el Señor, ¿qué dice la Biblia? También ha puesto hombres y mujeres para que hablemos la palabra del Señor. Para que instruyamos, no que nosotros seamos 100% perfectos, porque no, mi hermano, todos seguimos todavía teniendo fallas, teniendo errores, pero más sin embargo el Señor nos llama lógicamente a que nos ministremos los unos con los otros por medio de la santa y poderosa palabra. Y vamos a ver lo que dice Ezequiel, ahí en su casa, por favor, abra su Biblia, yo siempre le invito a que abra su Biblia, Ezequiel capítulo 33, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 9, pero lo vamos a ir leyendo así, paso a paso, para que usted pueda hacer sus anotaciones, mire, 
Tome siempre un lápiz, tome siempre un papel para poder hacer sus anotaciones. Eso le va a servir de mucha utilidad a usted en el caminar con Cristo. Créalo que le va a servir. Vamos a ver entonces Ezequiel capítulo 33, verso 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Escuche, no le estaba hablando al mundo, sino a los hijos, al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, a los hijos de tu pueblo. Y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Escucha lo que dice el Señor aquí. Cuando yo trajere espada sobre la tierra, hermano, qué tremendo que la palabra espada ahí significa muerte, significa destructor y significa también soledad. El tiempo que hoy está usted y yo viviendo, déjeme decirle esta palabra, que es un tiempo, lógicamente, donde hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente que está viviendo en soledad. De hecho, hay ciudades como se le llama muchas veces las ciudades fantasma, donde está total y completamente desolado. Hay familias que están, en, hay naciones que están encerradas completamente en sus hogares, quizás de, de, en, en diferentes lugares, en bodegas, qué sé yo, en hospitales, en asilos y que no pueden salir. No pueden salir de esos lugares. Las ciudades están como una ciudad de fantasma, ciudades grandes así, ¿eh? en Europa y diferentes países del mundo. Ciudades, ciudades fantasmas, solas. Hay espadas que el Señor está permitiendo que suceda en este, en este tiempo que estamos viviendo. Muchos, lógicamente, le echan la culpa al diablo, pero así como pasó con Job, hermano, nada sucede en esta tierra sin que Dios ejecute su firma en los cielos y él diga, lógicamente, vamos a hacer esto. Como pasó en Éxodo capítulo 12, cuando el ángel de la muerte pasó, no es que Satanás simplemente fuera a hacer la destrucción a todas las casas, no. La Biblia dice que donde había la señal de la sangre, los dinteles y los, los postes, Ahí el ángel de la muerte no podía entrar. O sea que Dios siempre puso restricción, lógicamente, al enemigo dónde podía entrar y dónde no podía entrar. Alabados el nombre del Señor. Hay espada que en este tiempo también está sobre la tierra. Repito, espada ahí significa muerte, soledad y también destrucción. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Pero la gran pregunta es en este tiempo que estamos viviendo. ¿El hombre está viendo la espada del Señor? No, el hombre no lo está viendo. Cuando pasan los tornados en diferentes lugares del mundo, cuando pasan los tsunamis, cuando pasan los terremotos, ¿qué es lo que el ser humano dice? La madre naturaleza nos está castigando. Eso es lo que dice el ser humano. Los noticieros también dicen, la madre naturaleza se está ensanchando contra, contra tal sector de tal país, hermano. Es el Señor el que obra usando diferentes métodos para llamar la atención del ser humano, para que el ser humano no volvamos a él de corazón y no fingidamente. Porque hay mucha, el mucho pueblo, muchos seres humanos que se Vuelve el Señor, pero con, con fingimiento, hermano, fingidamente, no de corazón, no genuino. Y el Señor, lógicamente, no quiere eso. Dios quiere que nos volvamos a Él de corazón, con anhelo, que entendamos los caminos que estamos viviendo. Pero vamos a verlo, porque hay mucho que hablar en esta noche. Cuando yo traje la espada sobre la tierra, hay espada sobre la tierra, hermano. En este preciso momento hay espada sobre la tierra que el ser humano no lo puede entender es otra cosa. Recuérdese que como dije al principio, muchos dicen la madre naturaleza nos, casta, nos está castigando. ¿A qué le echaron la culpa los, la, los, los de la ciencia, los estudiosos? ¿A quién le echaron la culpa, hermano, cuando comenzó todo esto? Comenzaron con los murciélagos, imagínense qué tremendo. Comenzaron con los murciélagos, comenzaron con el país de China. En fin, ahora andan mucha gente de renombre, de multimillonarios que van en la lista también ahí como, como culpables de gente, hermano. El, si el Señor en sí 
está permitiendo todo esto, el Señor no se le está escapando de las manos absolutamente nada hay espada que está siendo dirigida por parte del Señor para que todo el ser humano nos volvamos a Él y esto no va en sí para el mundo, no bueno va para parte para el mundo pero también para la iglesia hermano Oye, en este tiempo uno como pastor se queda de verdad impactado de lo que está sucediendo. Hace poco estaba viendo yo un reportaje de un hombre que se estaba metiendo en un barril. Y mire, se metía zambulléndose en el barril y después decía, todos aquellos que beban de esta agua con la cual yo me he bañado van a ser sanados, hermano. Y era una cola de, bueno, entre comillas, ¿verdad? Cristiano tomando del agua donde ese hombre se había bañado. Ahí había una apostasía en este tiempo en diferentes partes de la tierra gente predicando emocionalismo gente predicando fábulas, teorías de hombres cuentos, chistes payasadas, aún nosotros como pueblo del Señor el Señor está trabajando también con su iglesia para santificarla, para apartarla para sacar todo aquello que no es bueno y que ha estado lógicamente minando al pueblo del Señor en diferentes diferentes partes de la tierra, altares que ya habían sido total y completamente este, dejados sin ninguna honra, sin ningún honor. El Señor está trabajando también con ellos, hermano. Pero ¿qué dice la escritura? Vamos a ver. Cuando yo trajera espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Atalaya significa observador, significa vigilante y significa también un centinela. Repito, el que está notando, atalaya significa un vigilante, un centinela y o un observador, que hasta, en pocas palabras sería lo mismo, un atalaya, un, una persona que está observando. En el tiempo antiguo, cuando aquellos palacios, aquellos reinos hacían, esas ciudades estaban amuralladas, amuralladas completamente. Y había lógicamente una torre donde había, ahí estaba el atalaya, hermano. Cuando el atalaya veía que el enemigo se acercaba a, a su territorio, el atalaya tenía que sonar, lógicamente, una trompeta y todas las personas que estaban dentro Dentro de ese territorio, dentro de ese reino, se tenían que alistar para poder, en este caso, entrar en defensa, en guerra, en contra del enemigo. ¿Quiénes somos los atalayas en este tiempo? Somos aquellos hombres, aquellas mujeres que estamos predicando, oiga, que estamos predicando, míreme, la palabra de Dios. Que estamos predicando el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro amado y redentor Jesucristo. Esos somos los atalayas. Ahora, hermano, hay gente que cree que todo aquel que está eh, teniendo una Biblia y comienza contando chistes por la televisión, cree que es un atalaya. No, mi hermano, no todo es atalaya. Yo siempre le digo a la iglesia, a la familia que visitamos, si hay alguien que le está contando chistes, cuentos, fábulas, puede, puede ser una persona, un orador bien estupendo, que habla bonito, que tiene buen léxico, pero si no le habla la palabra del Señor, quítese de ahí, porque con todo y chistes, con todo y fábula se va a perder, si no toma en serio que lo único que lo va a poder salvar es conocer y obedecer la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dicen amén pero vamos a ver dice y pusiere a un hombre por atalaya vamos a ver lo que dice el verso 3 y él viene venir está hablando de la atalaya y él viene venir la espada está hablando de la espada la espada dijimos que era muerte destructor y soledad y él viene venir la espada sobre la tierra y tocar en trompeta, hermano, tocar en trompeta y avisar al pueblo. La palabra avisar ahí significa advertirle al pueblo, amonestar al pueblo, aconsejar al pueblo. Ese atalaya tocaba la trompeta. Cuando el pueblo oía ese, el, el, el sonido de trompeta, inmediatamente ya sabían que había peligro. Hoy también los pastores y diferentes ministros 
estamos tocando trompeta y primeramente le estamos diciendo a la iglesia que Cristo viene pronto. Le estamos también hablando al mundo y le estamos diciendo que nuestro amado y redentor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pero la gran pregunta es aquí. En el tiempo antiguo, el pueblo que estaba bajo ese reino se preparaba. Ahora la pregunta para nosotros es, nosotros como Ataraya estamos avisando al pueblo, le estamos avisando a la iglesia, pero la gran pregunta aquí sería, la iglesia se está preparando. La iglesia está recibiendo el consejo que se le está dando. La iglesia está recibiendo la advertencia que Dios le está hablando a través de los diferentes ministerios de sana doctrina. Muchas veces pasa lo contrario. Muchas veces cuando el pastor suena la trompeta, que sería la palabra del Señor, muchas veces se echa de enemigo a aquella persona a la cual le advirtió el pecado que está cometiendo. En, en el tiempo antiguo, la persona se sentía agradecida con el atalaya que le advertía el peligro. Ahora en muchos lugares hay personas que se sienten ofendidas con pastores y con líderes que le sacan a, a relucir, que le sacan a la luz el error que puede estar cometiendo, aconsejándolo para que deje de hacer eso y muchas veces se lo echa de enemigo. Pero para ello nos ha puesto el Señor. El Señor nos ha puesto para hablar la verdad. Como dijo Pablo, si yo agradara al hombre y no y desagradara a Dios, por así decirlo, Dios no me llamó. Muchas veces vamos a predicar un sermón o vamos a dar un consejo que muchas veces quizás alguna persona se va a sentir ofendida y nos va a tomar como sus enemigos. Pero ya vamos a ver cuál es la recompensa que tendrá ese atalaya. Veamos. Vamos a ir en el verso número 4. Cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, oiga, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, hay palabra que se está predicando. Hay palabra que se está predicando. En el tiempo antiguo, estamos hablando de tiempo antiguo, cuando la atalaya sonaba la trompeta y algunos decían, no, hoy no me quiero levantar de la cama, aunque viene el enemigo, yo no me voy a levantar de este lugar, aquí me voy a quedar pasivo, tranquilo. Esa persona, el atalaya, no era culpable si esa persona moría. No era culpable. No era culpable. Hoy también, si nosotros como pastores estamos hablando la palabra y alguien no la obedece, déjeme decirle, mire lo que dice. Nos limpiamos las manos cuando ya le advertimos al ser humano de la situación que puede estar haciendo y del peligro que viene si no se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén de lo que están viendo? Vamos a seguir. Verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. No se apercibió que dice no se preparó, no cambió, no se arrepintió, no creyó la palabra, no creyó la palabra. Dice el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Qué lindo es cuando uno hace, Dios le da una palabra como la que estamos hablando hoy y uno le dice a una persona, mira hermano, lo que usted está haciendo no está correcto ante los ojos del Señor. Y la persona dice, sí, pastor, es cierto. Señor Padre Celestial, te pido perdón por el pecado que estoy cometiendo y se arrepiente y hace fruto de arrepentimiento, lógicamente. Hermano, dice la Biblia que hay gozo, hay fiesta porque hay un alma que se está arrepintiendo. Y uno lógicamente se siente feliz, se siente en paz con Dios y con esa persona porque uno habló, sonó la trompeta y la persona se apercibió. Pero ¿qué sucede cuando uno habla con un hermano y le dice, mira hermano, ya se dio cuenta que usted está viviendo en fornicación? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y quién es usted? 
mi abuela así, así, así vivió, también mi madre así, así vivió. ¿Y quién es usted para que me esté contando a mí, para que me esté aconsejando? En mi vida, en mi vida, y la suya, la suya. Así que no se meta conmigo. Ah, la Biblia dice que bienaventurado el hombre que le advirtió a esa alma, a esa alma, que el día que muera, si no se arrepiente, va para abajo. ¿De qué me sirve? Yo he escuchado algunos comentarios de gente que dice, no, si se aman no hay ningún problema, pueden vivir así, de todas formas se aman y ya están, se están congregando y, y están buscando al Señor, Dios ya lo perdonó. No, mire, no se deje engañar, no se deje engañar. Yo sé que esta predicación, yo sé que quizás no va a llegar a los 150 mil visitas, como, como podría tener 150 mil visitas aquella predicación que Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Quizás lo va a tener, ahorita tuviera un millón, quizás va a tener algunos 10 o 20. Pero aunque sea con esos 10 o 20 que escuchen y, y esa palabra en efecto, hay fiesta en el reino de los cielos que por un millón que puedan estar escuchando una palabra de, de pura prosperidad sin que haya cambio. Uno. Con uno que tome la palabra, hay fiesta allá y habrá victoria también aquí. Con eso, con eso, yo estoy más que, más que seguro que hay fiesta en los cielos si hay una persona que hace cambios en su vida. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. El verso, voy a repetir el verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Esto no se trata, hermano. Esto no se trata de tener cuello con el pastor o tener cuello con el diácono. No, esto se trata de obedecer la palabra. Obedecer. De esto se trata esta palabra. De obedecer la palabra del Señor. Aquí no se trata de otra cosa. Aquí se trata de obedecer. Sigamos con el verso 6. Pero si el atalaya, oiga, aquí viene para nosotros. Pero si el atalaya, que sería el pastor de este tiempo, Viene venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. Ay. Si Dios no llamó a predicar su evangelio. El evangelio del Señor hay que predicar. Si el Señor me llamó a predicar este santo evangelio. Este santo evangelio voy a predicar. Así como dice la escritura. Así como está escrito. En la dispensación que nos tocó a nosotros hacerlo. Así lo vamos a hacer. Porque hay de mí, dijo Pablo. Si no predico el evangelio que me fue encomendado que yo predicara. Hay de nosotros como atalaya del siglo XXI. Si le estuviésemos diciendo a una alma, viva en pecado, viva como quiera vivir, tome todo lo que quiera tomar, fume todo lo que tenga que fumar. No importa si, David, si Salomón tuvo mil, usted puede tener diez mil esposas. Hágalo que de todas formas Dios es amor. Uh -huh. Hay de nosotros, si estuviésemos predicando semejante barbaridad. Yo sé que hay gente que lo está haciendo. Yo sé que hay gente que no son de Dios que lo están haciendo. Ellos acarrearán mayor condenación en el día final. En pocas palabras sería un ciego guiando a otro ciego. Ambos caerán en el mismo hoyo. Terrible para aquel atalaya que Dios lo llamó. Y que solo porque no se le enoje a alguien, no le diga el pecado que está cometiendo. No, pero yo me quiero subir a mí estar ahí arriba. Oh, hermano, pero fíjese que esto está en pecado. Entonces me voy. Oh, no, hermano, entonces me quedo, pero no le doy ofrendas, no le doy tiempo. Tranquilo, si la iglesia Dios la sostiene. Tranquilo, con aquellas almas que aman también el ministerio, Dios la sostiene. 
pero no, no voy a permitir que alguien se vaya al infierno o que, mi, o que algo caiga sobre mi culpa solo por recibir un dólar más o por tener más llena la iglesia. ¿De qué me sirve tener mil miembros si cuando, y cuando, cuando Cristo venga ninguno se vaya? <risa> Sería engañarme a mí mismo. Sería terrible. ¿Pero qué dice la Escritura? ¡Ay, de la atalaya! que sabe que hay peligro, que sabe que Cristo viene, que sabe que la pandemia que se está viviendo, no solo en un país, sino que en el siglo XXI, es un trompetazo, es un trompetazo a nivel mundial que le está diciendo a la humanidad, arrepiéntanse porque voy pronto a traer a mi pueblo. Pero el problema es, que el pueblo del Señor en la cuarentena, en vez de estar leyendo la Biblia en su casa, en vez de estar orando, se pone a ver a la Virgen de Guadalupe, se pone a ver a la doctora Polo, se pone a ver la telenovela, y lo que menos estamos haciendo muchas veces es santificarnos por la palabra del Señor. ¿Cómo va a encontrar el Señor a mucho pueblo cuando Él venga? ¿Cómo va a encontrar el Señor a muchas almas cuando Él venga? ¿Cómo los encontrará? ¿Cómo encontrará el Señor a su pueblo? ¿Cómo encontrará el Señor a su novia por la cual Él viene muy pronto? ¿Cómo la va a encontrar? Mi deseo y mi anhelo como pastor es que cuando el Señor venga, aquellas ovejas que el Señor nos ha confiado, estén apercibidas estén preparadas y aún aquella que no se quiso preparar que nunca pueda decir es que el pastor no me lo dijo hoy lo estamos diciendo y lo hemos dicho de este altar y lo seguimos diciendo por las redes sociales que Dios ha concedido que se hable por estos medios en esta noche Usted que me está viendo y los que van a ver este video, no habrá ninguna excusa porque no se arrepintió. Porque hoy se le está diciendo que hay una trompeta que está sonando. Déjeme decirle que esta trompeta que está sonando no va a dejar de sonar hasta que Cristo viene. Muchos países están poniendo 15 días más, 20 días más y algunos están diciendo no, es que en 5 días más termina esto. Pero esto solamente Dios lo sabe. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. Puede ser mucho tiempo o puede ser mañana. Solamente Dios sabe. Pero lo que no sabe el mundo, lo que no sabe también la iglesia es que es parte de misericordia que Dios está extendiendo para que el que no estaba percibido hoy tome conciencia de ponerse a cuentas con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, gracias. Sigamos leyendo. Estoy en Ezequiel capítulo 33. Usted que se acaba de dar, búsquelo. Ezequiel 33. Vamos a leer hoy el verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y, la, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hermano, en cualquier lugar donde se encuentre, yo sé que esta predicación traspasa la frontera de esta nación. Voy a repetir lo que antes dije. Si alguien le está diciendo que no importa el estilo de vida que lleve, déjeme decirle que lo está guiando al infierno. Parece dura esa palabra, pero se lo quiero decir hoy. Si alguien está diciendo que no importa lo que uno haga, 
si no se arrepiente, hay un infierno preparado. En el cielo estará la iglesia santa. En el infierno estará el anticristo. El falso profeta. Eso dice la Biblia. Lógicamente el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Mire quiénes van a estar ahí. Y todo aquel hombre y mujer que no estaba escrito en el libro de la vida. Aquel que siguió pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y nunca quiso hacer un cambio en su vida o nunca permitió que Dios hiciera un cambio en su vida. Para esa persona, aunque duela decirlo, hay un espacio también en el lago de fuego. Pastor, ¿y entonces quiénes son los que van a estar en el cielo? Aquellos pecadores que se arrepintieron y se convirtieron delante del Señor y nacieron de nuevo. Ellos son los que estarán allá. No es porque nunca hayan pecado. Sí pecaron. Sino porque se arrepintieron y se convirtieron. Pero, ¿qué hay de aquel atalaya? Que hoy le está diciendo mucha gente. Pacte. Pacte con su carro y su alma será salvo. ¿Qué hay de aquellos que le están diciendo al hombre? No importa cómo tu familia murió, a puros rezos y a puras velas y a puras oraciones, te lo sacamos del purgatorio. Sí, padre, mire, si no fuera chistoso, fuera trágico. Que es una cruel mentira. Y hay muchas almas que lo están creyendo. Creyendo que la persona que se fue sin Dios y sin esperanza, Simplemente tiene que pagar una indulgencia, una misa, encender una vela y poner un vasito con agua en la casa para que esa alma sea sacada del purgatorio. Nadie podrá sacar a nadie del infierno después de que muera de esta tierra. Nadie, absolutamente nadie. No se deje engañar. En el tiempo que estamos viviendo, nunca jamás antes se ha predicado una apostasía como lo que se está predicando en este tiempo que estamos viviendo en diferentes partes del mundo. Yo sé que estas predicaciones que hoy estamos predicando, yo sé que a muchos no le agradan, pero hermano, estas predicaciones son los que van a salvar su alma y mi alma cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra del Señor. ¿De qué me sirve morir próspero en esta tierra? Como dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y sus riquezas y que pierda su alma? ¿De qué le servirá al hombre haber sido famoso en Facebook, en YouTube, haber tenido celebridades, haber sido estrella de Cólimo, haber tenido millones? Y que cuando muera, sea el diablo el que lo venga a traer en vivo y en directo. ¿De qué le servirá? ¿De qué le servirá? ¿Usted que me está escuchando? Yo sé. Fecha no hay para la venida del Señor, fecha no hay. Pero el Espíritu Santo hace sentir a la iglesia que ese chofar en los cielos se escuchará muy pronto y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos apercibidos, nos iremos también juntamente con ellos en un cuerpo glorificado para estar con Cristo por una eternidad. ¿Pero qué va a pasar con aquel que aún se enojaba cuando el pastor predicaba? Muchos de ellos dirán, tenía razón. ¿Pero qué va a pasar en ese tiempo? Tribulación y gran tribulación. Porque vuelvo y repito, hay gente que se está enojando con el predicador, no sabiendo que, se está, que él, a quien está rechazando, es la instrucción de nuestro Padre Celestial. El pastor simplemente es un atalaya. Pero la palabra es dada por Dios. O sea que a quien rechaza el hombre y la mujer cuando desobedece, no es al pastor, es a Dios. Es a Dios. Pero vamos a finalizar con este verso. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 33, versículo 9. Y si tú avisares al impío, lo que yo estoy haciendo hoy, repito, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él 
y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Qué terrible. Que si el pastor dio instrucción, predicó la palabra del Señor, y muchos le dijeron, usted no es mi pastor, yo ahora tengo un pastor online. Aquel que cuando le hace, uf, se caen cientos, o ahora ese es mi pastor. La realidad se va a ver cuando Cristo venga o cuando muramos. Ahí se va a ver la realidad de quién fue o el, el que obedeció y quién fue el que no obedeció. Así de sencillo. Cuando Cristo venga o cuando morimos, ahí se va a ver la diferencia. ¿Quién es el que obedeció y quién es el que no obedeció? Porque nadie va a poder decirle al Señor cuando Él venga, Señor, ¿y por qué me quedé y la iglesia se fue? Tú no eres justo. No, ahí el Señor se llevará a aquellos que genuinamente estaban obedeciendo la palabra y se quedarán aquellos que aunque se les habló, Mejor se enojaron. Aleluya. Un consejo. Para todas estas personas que me están viendo. Hoy. Es el tiempo de hacer cambios. Hay familias que están poniendo su confianza en los gobiernos. Están aplaudiendo lo que los gobiernos hacen. Y gloria a Dios por algunos gobiernos que hacen lo correcto. Pero son pocos los que nos hemos puesto quizás a meditar. Es tiempo de reflexionar y de hacer cambios en nuestras vidas. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Cuando partamos de esta tierra, yo sé que estos videos se van a quedar por algún tiempo. Y mucha gente quizás lo va a oír. Con lágrimas en mis ojos lo, lo digo. Cuando la iglesia partamos de esta tierra, estos programas que estamos hoy transmitiendo se van a quedar por algún tiempo todavía, quizás siendo transmitidos en esta tierra. Y quizás muchos lo van a oír todavía en ese periodo. Dios no quiere que nadie oiga esta predicación cuando la iglesia después se haya ido. Porque esa persona que lo oiga después que la iglesia se haya ido es porque se quedó en el periodo de la gran tribulación. Dios quiere que lo oigas hoy y hagamos cambios en nuestras vidas. Nunca te voy a decir, haz cambios. No, hagamos cambios. No soy de aquellos pastores que condenan y que todos van al infierno. No, soy ser humano también. Pero podemos hacer cambios en nuestras vidas. Pastor, pero es que cuesta. Sí, cuesta con nuestra propia fuerza, cuesta. Pero con el poder del Espíritu Santo, sí se puede. Si sí se puede. Y vamos a ver. Voy a repetir el verso 9. Si tú avisares al impío de su camino para que, de su camino, para que se aparte de él y él no se aparte de su camino, él va a morir. Él va a morir quiere decir, él será condenado. Él irá al infierno, dice. Pero tú dices, habrás librado tu vida. Yo voy y estoy saliendo de mi responsabilidad. Para que todo aquel que escuche este audio, este video, pueda darse cuenta que Cristo viene pronto. Yo estoy contento por todo lo que está sucediendo. No por las muertes, no, yo me guardo. Sino porque son cumplimientos que dan pie, que dan seguridad que Cristo está a punto de venir por su iglesia. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen el corazón duro? Voy a leer un verso, dos versos creo que son. En Jeremías, capítulo 6, verso 19. Capítulo 6, verso 16. Léelo conmigo. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Esto de la dureza no es solamente en el tiempo de hoy. También sucedió en el tiempo antiguo. Y ya lo vamos a ver. Así dijo Jehová. 
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no, no andaremos. Este fue el pueblo de Israel. Dios les dice, párense en los caminos y pregunten cuál es el camino, el buen camino, cuál es el camino de la santidad. Y ellos dijeron, no, no andaremos. ¿Quién, ¿Quién eres tú, Señor, para que nos des consejo? No vamos a andar en eso, vamos a andar en el camino que nosotros decidamos andar. Esa fue la respuesta que le dieron al Dios vivo. Veamos lo que viene después. El verso 17. Puse también sobre vosotros atalayas. Atalayas atalaya dice que dije que significa sentinela, vigilante, una persona que lógicamente que está avisando que un peligro viene. O que algo viene. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Mire qué dura es, hermano. Hoy en este tiempo también, hoy en este tiempo déjeme decirle que mucho pueblo del Señor está diciendo, no, a mí nadie me va a hacer volver del camino que yo voy caminando, no, me diga quien me diga, eso mismo se, se repitió también aquí, dureza de corazón, ¿por qué el ser humano se pone duro con Dios. Cuando Dios lo que quiere es salvar tu alma. Por la dureza del corazón. No es que Dios vaya a mandar al infierno a alguien, no. La palabra que él escribió, la palabra misma, condenará a aquel hombre, a aquella mujer, que no se arrepienta de sus pecados. La palabra misma lo condenará. Veamos. Por tanto, dice el verso 18, oíd, oiga, por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. El Señor le habla aquí a dos tipos de gente. Le habla a las naciones y le habla a la congregación. Porque el hecho de que alguien esté en una iglesia, no es candidato para ser salvo. Quien es candidato para ser salvo es el que oye el sonido de la trompeta, escucha la palabra del Señor y la pone en práctica. Ese es el que va a ser salvo, el que es salvo. Por tanto, oí naciones y entender, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Voy a repetir el 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Amigo y hermano que me está viendo hoy, no menospreciemos a Dios. Matrimonios que me están viendo. Hombre y mujer, hijos e hijas que me están viendo, joven, no menospreciemos a Dios. Él simplemente quiere salvarte. Él simplemente quiere que vivas una eternidad con Él. Porque recuérdese, el impío y el pecador también serán eternos. Solo que el impío y el pecador serán eternos, pero en el lago de fuego. Porque ahí nadie va a morir. El gusano ahí nunca muere, dice la Escritura. Ahí va a haber tormento eterno. Pero Dios quiere llevarte a ti y a mí a la nueva Jerusalén celestial, a la patria celestial. Ahí Dios quiere llevarte a ti y a mí para que vivamos por una eternidad con Él. Pero para vivir en una eternidad con Él, necesitamos escuchar el sonido de la trompeta, que la trompeta significa la palabra que estamos predicando. 
¿Y a quién uso a Dios para predicarlo? Hoy Dios en su misericordia me ha concedido a mí hacerlo. En su misericordia Dios me ha concedido a mí hacerlo. Hay muchos hombres que también lo están haciendo. Y necesitamos que, miren, leer esta palabra, escuchar esta palabra y obedecerla. La gran pregunta es, ¿por qué hay mucho ser humano que no la quiere obedecer? ¿Ustedes sabían que cuando Lázaro murió, Jesús también lloró? ¿Cómo mirará el Señor a la iglesia hoy? Que muchas veces se ha ido buscando la vanidad, buscando lo que va a perecer en esta tierra. Y son pocos los hombres y mujeres que de corazón genuinamente le están buscando. Y están preparados, sus vestiduras están blancas para muy pronto recibir al rey del rey y señor de señores. Que no te engañen. Yo sé que quizás tú estás, has estado viendo videos que tienen 250 mil, un millón de, vista, de visitas. Quizás esta no va a llegar ni a 100, quizás ni a 50. Pero como te dije al principio. Aunque sea uno que lo vea y se arrepienta y se aparte de ese pecado, con eso hay satisfacción en el reino de los cielos por un alma que se arrepiente. En el nombre de Jesús, yo te he hablado esta palabra bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te ruego. Que concedas que esta palabra que ha llegado a diferentes hombres y mujeres en diferentes ciudades, a naciones, que tu Santo Espíritu produzca en esa vida arrepentimiento. Padre Celestial trae salvación en esa vida. Yo sé que hay mujeres y hombres que quizás ya mismo están siendo ministrados por el Espíritu Santo. Algunos quizás han, ya están de rodillas, Señor, ahí. Te ruego hoy que los compensa de pecado, justicia y juicio. Aquel que estaba endurecido, Señor, duro de corazón. Esta palabra hoy haya hablado a su vida y produzca el cambio que tú quieres que haga en ella, en él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Revienta toda atadura, revienta toda cadena, Señor. Libera esa mente de ese hombre, esa mujer a quien el enemigo ha tenido, Señor, atrapada en esa mente. Esa adicción que esa mujer, ese hombre, todo teniendo, Señor, arranca esa adicción. Esa adicción, esa mujer, ese hombre que muchas veces te ha dicho, Señor, ya no lo voy a hacer, pero muchas veces lo vuelve a hacer. Ayuda al Espíritu de Dios, ayúdalo. Dale gracia para que pueda vencer. Esa adicción, te lo ruego hoy en el santo nombre de Jesús. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche. Estas palabras no son mías, son tuyas, Señor, para nuestro provecho, para nuestro bienestar. En Cristo Jesús yo las he hablado.